Pemirsa kembali lagi bersama saya Stefan Tamunan di Local Stock Inspirasi Bisnis Lokal dan saya masih ngobrol-ngobrol nih bersama foundernya Flat 106 yaitu Bimo Wicaksono. Dan Bim, kita sekarang lagi di mana nih? Kita Kalo... sekarang lagi di rooftopnya Flat 106 Tendean. Nah, ya, tempatnya outdoor. Terus uh, di sini tempatnya buat tamu-tamu Flat 106 Tendean untuk hangout sore-sore. Nah. Karena kalau siang terlalu panas, cuman kalau sore ke malam view-nya ke arah Ya, kuningan ini oke okay banget. Iya, dan pemirsa saya nggak nyangka bahwa hotel bed and breakfast seperti ini bisa punya rooftop gitu loh. Ya, dan maksudnya nggak tinggi sih, ini cuma di lantai tiga kok. Nggak <laughs> rooftop banget sih sebenarnya. <laughs> Judulnya tapi tetap ada lah ya. ya. Uh, apa namanya area outdoor buat kita oh, bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Oh, aduh, dikasih minum juga nih pemirsa. Iya. Udah pas iya. banget nih. Lagi pas lagi aus-ausnya nih boleh nih. Ini apa nih mas? Nah, ini jambu. Oh jambu, boleh ya gue minum ya? Iya silakan. Coba ya jus jambu. Silakan, Pak. Thanks ya Sandi. Iya sama-sama. Terima kasih Sandi. Nah pemirsa, jadi tempat ini enak banget buat relax dan ngobrol-ngobrol sore-sore kalau kita nginep di sini. Dan meskipun Jakarta panas, tapi di sini bisa kita rasanya anginnya lumayan enak ya, lumayan adem ya. Iya Dilihat karena ya, anginnya. Emang oh. terbuka dari segala arah sih. Iya iya iya. Lumayan iya. juga anginnya enak. Dan uh, Bim. Tadi kan kita ngobrolin tentang uh, bagaimana customer bisa booking uh, untuk nginep di sini ya, lewat uh, travel online dan penggunaan digital itu juga uh, mungkin ke dengan perkembangannya sampai sekarang ini harus kita juga udah mulai uh, penetrasi gitu ya dan sejauh mana sih uh, flat os sudah penetrasi in terms of digital mungkin nggak cuma dari sisi di front line nya itu untuk operasinya segala macam itu udah Udah sistemnya udah gimana ya? Boleh tahu nggak? Oke, okay, jadi gini. Uh, kebetulan gue tuh hobinya IT. Yeah. Jadi gue sendiri punya kemampuan buat bikin website, terus yeah. untuk setting yeah. uh, segala macam itu, dan oh gitu. termasuk salah satunya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi financial dan IT nih? Iya, yeah, IT okay. hobi gue. suka ngoprek aja. Okay. Cuman jadi kayak weekend project itu, yeah, cuman yeah, jadinya yeah. seneng jadi terusaha. Jadi ini tuh... Kita itu dari tahun 2008 udah pakai si Google AdWords. Ah, I see. Oke. Okay. Zaman belum ada agensi pakai, kita udah pakai. Ah, I see. Itu satu, terus udah gitu uh, backend email kita dari Google itu juga kita pakai. Itu berarti lu udah nge-list down semua keyword ya, misalnya kayak uh, apa namanya? Udah kita list down, cuman enggak selalu kita pakai tools gitu -gitu. iklan itu. Okay. Kita pakai hanya memang di saat memang kita butuh. Oh, Tapi I see. Uh, kalau pertanyaan sejak kapan sih Flatosix pakai digital itu dari tahun 2008? Dari waktu Google Maps itu masih mapnya Jakarta belum detail, kita udah ada placing ah, okay. point of interest udah ada. Terus kebetulan karena di Flight 06 itu kita kan saat ini cabangnya adanya di Jakarta semua iya. dan ada empat dan semua untuk operationnya itu semuanya pakai uh, digital teknologi. Oke. Okay. Jadi maksudnya gini, kalau digital ntar bilang ya komputer ya digital juga dong. Iya, Oke, okay, iya. bukan itu, cuman. Uh, semua platformnya semuanya itu uh, kita pakai cloud base. Oh, jadi, nah iya itu tadi yang kamu bilang ya. Benar, jadi dari property management sistemnya, financial sistemnya itu semua bisa dibuka dari manapun dari sebuah laptop atau dari smartphone aja. Jadi misalnya kalau orang seorang gue sekarang lagi uh, ada interview sama Tepan di sini, kira-kira yeah. gue dibutuhkan di cabang lain, gue bisa permisi dulu buka laptop gue untuk ngecek kira-kira gue perlu ngelakuin uh, tweaking tertentu dan itu gue bisa lakukan nggak perlu harus datang ke cabang ah, seperti itu. Okay, okay, Jadi okay. Uh, dengan kemudahan teknologi seperti itu, uh, gue bisa melakukan bisnis ini dengan lebih cost efisien. Pertama, betul, betul. untuk setiap cabang-cabang ini kan hotelnya bukan hotel besar ya, yeah, yeah. atau penginapan yang Uh, small and medium scale. Yeah, yeah. Jadi nggak perlu taruh ada GM di semua yes. properti. Yes, yes. Jadi cukup dengan uh, dikelola oleh uh, gue sendiri untuk manajemennya dan dengan dibantu dengan teknologi itu semua staff itu dapat berhubungan dengan gue real time seperti seakan-akan gue tuh ada di situ. Jadi nggak perlu lagi ada kayak social presence gue harus ada di situ untuk bertemu. Yeah, 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 yeah. Uh, namun gue pahami Bukan berarti terus gue nggak pernah muncul di setiap cabang. Iya, gue tuh iya. daily memang tanggung jawab untuk datang ke semua keliling. keliling untuk make sure bahwa semua yang dikerjakan staff gue itu udah benar dan juga untuk memberikan 
kayak semacam soul-nya aja. Dan Bim, ngomong lagi mengenai bagaimana mengkonvince partner. Karena kan tadi di awal kita udah ngobrol nih, kalau nggak semuanya ini propertinya milik dari Bimo kan. Iya. Pasti ada yang partneran, terus modelnya adalah sharing profit, right? Betul. Nah, gimana caranya uh, pertama menemukan klien yang mau kerja sama sama kita, ya kan? Tentunya terus udah gitu kedua, gimana cara mengkonvince mereka gitu loh. Step-step apa sih yang mesti diambil dan apakah si klien itu biasanya comes with the property gitu, dengan land-nya gitu kan? Atau mungkin land-nya kita mesti nyari lagi gitu kan? Oke. Okay. Itu gimana tuh, Bim? Oke. Okay. Jadi gini. Kalau orang-orang seperti gue ini yang dilihat sama orang tuh either bisa dari 506-nya atau dari seorang guenya sendiri sebagai founder. Yeah, Kebanyakan yeah. kan kalau kita dealing sama investor yang dilihat tuh guenya. Karena okay. gue sebagai brand ambassador-nya yeah, datang yeah. ke mereka ketemu ngobrol mungkin meeting dulu yes. cuma ngobrol. Dan biasanya tuh kalau investor tuh punya feeling sih. Ini orang bisa dipercaya atau enggak. Terus uh, yang pasti track record tuh penting. Kenapa? Yeah, yeah. Karena Uh, tanpa track record, gue nggak bisa kasih bukti. Yes. Dan itu alasannya kenapa waktu pertama kali gue buat bisnis ini, gue bikin sendiri yang di cabang di Cipete itu sebagai pembuktian ide. Yes, yes, Dan yes. pembuktian bahwa cara gue berbisnis ini global. Yes. Karena nggak semua orang itu percaya di lahan 450 meter itu bisa jadi penginapan. Uh, by the way, di sini luasan tanahnya itu cuma 450 meter loh. Jadi kadang-kadang tuh orang okay. suka nggak percaya, dipikir ah 450 meter bisa jadi tempat nginep seperti hotel, bisa nggak sih kalau misalnya si di owner atau investor itu mungkin jalan ke uh, hotel operator yang konvensional, mereka goalsnya udah beda. Oh kalau terlalu kecil itu bukan uh, target market saya, saya mau mau bikin kamar yang 100 room ke atas gitu, hmm. karena KPI-nya dia kan beda. Kalau saya kan goalsnya adalah uh, gimana caranya kita bikin sesuatu yang menarik dari tempat yang memang terbatas, yeah, tapi yeah. menjadi memberikan potensi lebih di tempat yeah, itu. Yeah, 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 nah, kalau yeah. mereka mungkin concernnya udah lebih ke money oriented bisa jadi. Gitu. Yeah, yeah. Jadi, nah itu itu semua yang membuat para investor ini menjadi tertarik kepada kami hmm. karena. Uh, background kita tuh beda, terus uh, skema bisnisnya juga beda. Jadi kalau biasanya di dunia perhotelan uh, perhitungnya perhitungan tuh nggak dari gross profit, yeah. profit sharing, tapi dari sales, percentage uh, of sales okay, gitu. Okay. Nah, hal-hal yang biasanya bikin investor itu jadi bingung atau ragu tuh kalau ditawarin. pembagian kerjasama dari sales kan berarti kayaknya udah oh nanti kalau dari sales kalau saya rugi kamu tetap dapat yeah, keuntungan yeah, dong. Yeah, yeah, yeah. Nah, kalau sama saya kan kita Berasa memang kan? pengennya keep it simple aja. Keep it in simple terus juga transparan. Jadi bagi saya kita pembagiannya profit sharing aja. Kalau sampai bisnis ini enggak jalan saya juga nggak dapat untung kok. Jadi kan bagi wow. mereka untuk untuk mencerna kayak gitu udah no brainer. Oh ya udah ya, mendingan ini aja lebih simple. Dibanding. Oh gitu. Iya, jadi... Nah pemirsa ini menarik nih. Jadi ternyata Bimo melakukan suatu hal yang diciptakan sendiri in terms of bentuk kerjasama ya. Iya. Dan uh, itu uh, sedikit berbeda dengan apa praktek yang sudah terjadi dalam industri, which is biasanya dilihat dari sales. Iya. Dan ini Bimo berani lihat dari gross profit. Artinya kalau rugi atau untung ditanggung bersama ya. Betul. Jadi kalau memang nah. rugi ya kita nggak mungkin nagi sesuatu dari hal yang minus kan. Ya, gitu. juga nggak dapat apa-apa. Gitu. Baik pemirsa, itu dia inspirasi yang mungkin kita bisa ambil pada segmen ini. Jangan kemana-mana karena kita masih akan ngobrol lagi setelah ini sama Bimo dan kita akan tanya pernah gagal nggak sih dia? Kira-kira apa motivasinya dia untuk bisa terus melakukan bisnis ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Local Stop. Perjalanan karir dan juga bisnis seseorang tentunya tidaklah selalu mudah. Setelah yang satu ini, kita akan gali bagaimana seorang Bimo Wicaksono melewati kendala dalam bisnisnya tersebut. Jangan kemana-mana ya, karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Musik